প্রিয় শিক্ষার্থী ম্যাথ বাংলা জিকে চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ক্লাসে নবম দশম শ্রেণী এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বীজগাণিতিক রাশির দুই হাজার থেকে দুই সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় যে সৃজনশীল কোশ্চেনগুলো এসেছে সেই কোশ্চেনগুলোর উদ্দীপকগুলোকে আমি চারটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছি ইতিমধ্যে একটি ভিডিও এ চ্যানেলে আপলোড করা আছে আজকের ভিডিওটি দ্বিতীয় ভিডিও আর আমি অনেক স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি যে তোমরা সূত্র অনেক ভালো পারো কিন্তু সৃজনশীল অঙ্ক সমাধান করতে পারো না এর মূল কারণ হচ্ছে উদ্দীপক থেকে তুমি কীভাবে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগে এক্স অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ভাগে এক্স এর মান বের করবে এটি আমরা অনেকে করতে পারি না তা আমি এখানে যে দশটি উদ্দীপক উঠে রেখেছি তোমরা যেন সহজে খুঁজে পেতে পারো এর জন্য বোর্ডের রেফারেন্স দেওয়া আছে প্রথম উদ্দীপকটি কুমিল্লা বোর্ড দু সালে এসেছে এই উদ্দীপকগুলো যদি আমরা ভালোভাবে করতে পারি আমরা কিন্তু এম সি কিউ সহজে করতে পারবো আর এই চ্যানেলের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে একটি সৃজনশীল করে কিভাবে অনেকগুলো সৃজনশীল তুমি একাই করতে পারো সেটি সেই কাজটি যেন করা হবে তা আমরা এখানে উদ্দীপকগুলোকে আমরা যে নিয়মগুলো আমি বলে দেবো যারা একটু কম পারি প্রয়োজন তারা এগুলো খাতায় লিখে রাখবো এখানে আমরা তো জানি চলক এক্স এখানে বি চলক এখানে এম চলক এ এগুলো বিভিন্ন কিছু থাকতে পারে তা আমরা চলকের ক্ষেত্রে যদি আমরা নিয়মটা মনে রাখতে পারি যে এখানে যে চলক এক্স এক্সের সর্বোচ্চ পর কত রয়েছে এখানে টু এখানে কত ওয়ান আমাদের এই ধরনের উদ্দীপকগুলোতে আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে চলকের পাওয়ার যদি সর্বোচ্চ পাওয়ার যদি ফোর থাকে অন্যটি কত থাকবে ফোরের অর্ধেক কত টু যদি চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার এইট থাকে অন্যটি এক্সের উপর পাওয়ার ফোর থাকবে অর্থাৎ এক্সের উপর যদি এখানে টুয়েলভ থাকে অন্যটি কত থাকবে এক্সের উপর পাওয়ার সিক্স থাকবে আমরা কিন্তু তাই এটি দেখলে অন্য উদ্যোগগুলো দেখলেই বুঝতে পারবো চার নম্বর উদ্যোগকে ছিল এক্স টু পাওয়ার এইট পরটাতে কত আছে টু ফোর আছে তা এই উদ্দীপকের ক্ষেত্রে আমরা চলকের যে সর্বোচ্চ পাওয়ার এবং ধ্রুবক পথ এটি বাম পাশে রাখব এখানে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার কত রয়েছে এক্স স্কোয়ার এবং ধ্রুবক পথ কত যার সঙ্গে এক্স নাই অর্থাৎ ধ্রুবক তো আমরা সকলেই জানি ওয়ান টু থ্রি ফোর চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার এবং ধ্রুবক পথ বাম পাশে রেখে ডান পাশে আমরা কি করব যেটাতে চলকের কম পাওয়ার রয়েছে যেটার সামনে মাইনাস ছিল তার রুট ফাইভ ইন্টু এক্স এবং চল কম পাওয়ার যুক্ত যে চলক এটি দ্বারা উভয় পক্ষে আমরা কি করতে হবে ভাগ করতে হবে ভাগ করার পরে এখানে কি থাকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বামপক্ষকে আমি একটু ভেঙ্গে ভেঙ্গে করাচ্ছি কারণ পরবর্তীগুলো আমরা শর্টকাটে করব রুট ফাইভ ইন্টু এক্স এক্স আমাদের আরেকটা বিষয় মনে রাখতে হবে যদি এখানে থাকে এক্স প্লাস ওয়াই এর নিচে টু থাকে আমরা কি লিখতে পারি যে এক্সের নিচেও টু আছে যদি মধ্যে যোগ চিহ্ন থাকে তো ওয়াইয়ের নিচেও কী রয়েছে টু রয়েছে এখন মোট যদি আমাদের এখানে বিয়োগ চিহ্ন থাকতো যে এক্স মাইনাস ওয়াই টু তার এক্স ভাগ টু একই কথা তা আমাদের এখানে অনুরূপভাবে এক্স স্কোয়ারের নিচেও আমরা কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ারের নিচেও এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স এটি কেটে যায় রুট ফাইভ অর্থে কেটে গেলে এখানে কি থাকে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স ইকুয়াল টু রুট ফাইভ তো এটি কিন্তু আমরা দুই সেকেন্ডে উত্তরটি বের করতে পারবো এই নিয়মটি যদি আমাদের জানা থাকে একবারে দুই সেকেন্ডের মধ্যে কিভাবে বের করা যায় তোমরা সবসময় মনে রাখবা এইটা যদি মাইনাস থাকতো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়ান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানটা কত আসতো x মাইনাস ওয়ান ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু রুট ফাইভ তা আমরা কিভাবে বের করব যে যে কম চলকের উপর যেটা কম পাওয়ার রয়েছে ওইটার যে সহ রয়েছে সেটাই হবে উত্তর এখানে যদি প্লাস চিহ্ন থাকে তাহলে x প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স আবার যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে তাহলে x মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স তা আমরা কিন্তু দুই নম্বরটি দেখা মাত্রই বলতে পারবো এম সিকিউর ক্ষেত্রে উত্তর করতে হবে টু রুট সিক্স কারণ সর্বোচ্চ পাওয়ার এর সঙ্গে কি আছে তাহলে বি প্লাস ওয়ান ভাগ বি তো এই উদ্দীপকগুলো একই ধরনের আমরা এগুলো দেখা মাত্রই করতে পারব তো দুই নম্বরটি করার দরকার যেহেতু বোর্ডের প্রশ্ন আর সাধারণত আমরা যারা একটু গণিত কম পারি তাদের জন্য তো কিছু অঙ্ক করতে হয় তা এখানে দেওয়া আছে বি স্কোয়ার টু রুট সিক্স বি প্লাস ওয়ান আমরা কিন্তু এম সিকিউর ক্ষেত্রে দেখা মাত্রই বলতে পারবো 
এখানে উত্তর কত হবে টু রুট সিক্স কারণ এখানে কি থাকবে চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার এবং ওয়ান থাকবে এটা কিন্তু উল্টা পাল্টা করে দেওয়া থাকতে পারে পরীক্ষায় আবার ডান পক্ষে টু রুট সিক্স ইন্টু বি তার সর্বোচ্চ পাওয়ার যেটা থাকবে যেটা কম পাওয়ার থাকবে সেটা তার উভয় পক্ষে কী করতে হবে ভাগ করতে হবে একবারে একটু শর্টকাট করতেছি তাহলে বি স্কোয়ার কেউ বি হবে ওয়ান ওয়ান কেউ কী দ্বারা ভাগ করবো বি দ্বারা ভাগ করব আর এখানে টু রুট সিক্স বি ইন্টু বি এই বি বি কেটে যায় অর্থাৎ বি প্লাস ওয়ান ভাগ বি ইকুয়াল টু টু রুট সিক্স এগুলো খুব সহজে আমরা করতে পারবো কিন্তু এখানে যদি মাইনাস থাকতো তখন কি বলতাম বি মাইনাস ওয়ান ভাগ বি ইকুয়াল টু টু রুট সিক্স আবার যদি এখানে যদি এটা থাকতো বি স্কোয়ার প্লাস টু রুট সিক্স বি মাইনাস ওয়ান এই ক্ষেত্রে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেটা সর্বোচ্চ পাওয়ার যুক্ত হয়ে পড়ে এটার সামনে কী আছে ধ্রুবক পদার সামনে মাইনাস রয়েছে এই জন্য অতীব দিয়ে সরাসরি লিখতে পারবো বি মাইনাস ওয়ান ভাগ বি আবার মধ্যে যে পথটি রয়েছে যেটা কম পাওয়ার চলকের কম পাওয়ার সেটার সামনে যদি যে চিহ্ন থাকবে তার বিপরীত চিহ্নটা হবে অ্যান্সার কারণ বাম পক্ষ থেকে ডান পক্ষে গেলে এখানে কি তখন আমার মাইনাস টু বিরুদ্ধ পর এটা আমার অ্যান্সার হতো তা আমরা কিন্তু এখানে তো বি তো কেটে যাবে তো রুট রুট সিক্স অ্যান্সার তা আমরা এগুলো সহজে করতে পারবো তিন নম্বর অঙ্কে কী বলা আছে এক্স টু পার ফোর মাইনাস থার্টি এইট এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখানে যত পাওয়ার থাকবে তার অর্ধেক রয়েছে আমরা কিন্তু এটা সঙ্গে সঙ্গে করতে পারব তারপরও এখানে এক্স টু পার ফোর এক্স টু পার ফোর থার্টি এইট এক্স স্কোয়ার এম সিকিউর ক্ষেত্রে আমরা কি একবারেই দিতে পারবো না এখন চলকের যে কম পাওয়ার এটা কোন পাশে যাবে ডান পাশে তো এক্স টু থার ফোর প্লাস ওয়ান থার্টি এইট এক্স স্কোয়ার এখন এই এক্স স্কোয়ার যদি উভয় পক্ষে যদি ভাগ করা হয় তাহলে এক্স টু পার ফোর এখেও এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে ওয়ান কেউ কি এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করে এখানে থার্টি এইট এক্স স্কোয়ার ছিল এক্স স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলাম এইটা এটা কি কেটে গেল অর্থে আমরা কি লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার ইকাল টু থার্টি এইট এই উদ্দীপকগুলো খুবই সহজ কিন্তু এম সি কিউ বা সৃজনশীল লিখে কারণ আমার তো যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার আসে সেখান থেকে তো আমি আবার কার মান বের করতে পারবো এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স অথবা এক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স এখন যদি এম সি কিউ পরীক্ষা থাকে এটির মান কত তো আমি দেখব যে ধ্রুবক পদের সামনে কি প্লাস চিহ্ন আসে না মাইনাস চিহ্ন আসে যেহেতু প্লাস চিহ্ন আসে তার অর্থ এখানে প্লাস হবে এবং যে কম পাওয়ার যুক্ত যে পথটি আছে সেটি বের হবে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার ইকাল টু থার্টি এইট অ্যান্ড এখান থেকে আমরা তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সূত্র দিয়ে প্লাসের মান মাইনাসের মান দুটি বের করতে পারবো আবার এখান থেকে যদি এক্সের মান দরকার হতো তখন আমরা এটা কি জানি যে এক্স স্কোয়ার আর এখানে কী রয়েছে বি স্কোয়ার এটা আমরা সবাই জানি তা এখন তুমি যদি প্লাসের মান বের করো সেক্ষেত্রে তোমাকে কী করতে হবে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স ওল স্কোয়ার মাইনাস টু এ বলতে এক্স বি বলতে ওয়ান ভাগ এক্স ইকাল টু থার্টি এইট তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স হোল স্কোয়ার এটি কেটে যায় এখন এই পাশে মাইনাস টু এই পাশে গেলে প্লাস হবে থার্টি এইট থেকে তখন কত হলো ফর্টি হলো আর সেটা থেকে আমার রুট বের করব রুট বের করলে অনুরূপভাবে যদি মাইনাস বের করতে হতো তখন আমরা এই লাইন থেকে কি লিখতাম তখন লিখতাম যে এক্স মাইনাস ওয়ান ভাগ এক্স হোল স্কোয়ার এখানে দিয়ে দিতাম প্লাস টু এ বলতে এক্স বি বলতে কত ওয়ান ভাগ এক্স থার্টি এইট তখন এখানে প্লাস টু এ পাশে এসে কী হতো মাইনাস টু হতো অর্থাৎ থার্টি সিক্স হতো তো এই অঙ্কগুলো খুবই সহজ আমরা সহজে করতে পারবো তুমি কিন্তু চার নম্বর অঙ্কটি সহজে দেখা মাত্রই যে এক্স টু তো পরে এইট তো এতগুলো করানোর দরকার নেই যেহেতু একই নিয়মে এক্স টু ফোর প্লাস ওয়ান এগুলো তো জরুরি এখন এম সিকিউ পরীক্ষা হলে কী করবা যেহেতু এক্স টু তো ফোর দ্বারা উভয় পক্ষে ভালো ভাগ্য হবে সেই ক্ষেত্রে সরাসরি তুমি কী বলবো এক্স টু তোর ফোর প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স টু তোর ফোর ইকুয়াল টু কত টু কারণ এটার সামনে কী রয়েছে মাইনাস রয়েছে উদ্দীপকও বের করতে পারবা সেটাও বের করা পাঁচ নম্বর অঙ্কটির ক্ষেত্রেও আমার কী বলা আছে যে এম টু টু পার ফোর মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো কিছু নেই অর্থ তুমি যদি নর্মালি অঙ্কটি করতে হয় এটা পাঁচ নম্বর অঙ্কটি তাহলে এম টু টু পার ফোর চলকের সর্বোচ্চ পাওয়ার এবং ধ্রুবক পদ বাম পাশে রেখে এই পাশে কি এম স্কোয়ার নিতা তো উভয় পক্ষে এম স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে কী থাকে তাহলে এম টু টু পার ফোর কেউ এম স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলা আবার ওয়ান কেউ কে 
एम स्कोर द्वारा भाग करब करार पर एखे एम स्कोर के एम स्कोर द्वारा भाग कर केटे जाए केटे गले कि वन थे अर्थात एम स्कोर प्लस वन भाग एम स्कोर इक्ल टू वान कारण एखने क्यों एम स्कोर लेखा अर्थ एर संगे कि मानी एर संगे कि रही है वन रही है एक् राजशाह बोर्ड दो हज़ार बीस साले जो अंकटी एस एट तुम्हारा एन सहजे करते पर कैटागर अंकगल ए टू दिपर फोर माइनस टोटी सेभन ए स्कोर प्लस वन ए टू दिपर फोर माइनस टोटी सेभन ए स्कोर प्लस वन इक्ल टू जिरो एक क्षेत्र में चलक जो सर्वोच्च पावर तर तो अर्धेक थको से ठीक आर एट उत्तर कि आसूप भाव भाग कर ए स्कोर प्लस वन भाग ए स्कोर इक्ल टू कत टोटी सेभेन कारण ये पथटी वामपक्ष डान पक्ष आस एक अंक सत नम्बर अंकटर क्षेत्र करते पर अनेक सहज एटर क्षेत्र एर सहक कत रही है सत नम्बर अंक क्षेत्र एर सहक रही है एक्स स्कोर अर्थात माइनस वन तो माइनस वन मोट कथा कम चलक जुक्त जो पद तर सहक जो तो थे से उत्तर तो ये कि सत नम्बर अंकटर क्षेत्र उत्तर है जो एक्स स्कोर प्लस वन भाग एक्स स्कोर इक्ल टू कत वन एखान एक एक्स प्लस वन भाग एक्स एक्स माइनस वन भाग एक्स एट बेर करते तो अंकगल सहज हो जाए आर आठ नम्बर अंकटर क्षेत्र में क्यों एखे कि आस स्कोर टू एक्स प्लस वन जिरो खूब सहज एक्स स्कोर प्लस वन थक टू एक्स की डान पास जाए भाग कर लेकिन कि थे एक्स प्लस एक बारे कर शर्टकाटे एखे कत टू ये अंकगल देखा मात्र करते पर जिन कितु अन्टी जो कैटागर अंकगल आए नय नम्बर अंकटी एक क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य करो एक अंक जस्ट फर्मेट एक अंक घूरिए दिल तक ही तो अनेक स्टूडेंट क्यों कर कमन नहीं करी नहीं कख यह सकल धरण प्रैक्टिस करते हैं विशेषकर टेस्ट परीक्षार पर विभिन्न स्कूल जो कोश्चनगुल्लो आगू एका एक करते तर देखते हैं पारो कि ना जो एक्स टू दिपर फोर इक्ल टू फोर इंटू फोर एक्स स्कोर माइनस वन अंकटर क्षेत्र में तुम प्रथम क्ज हो गुण कर देखा जा कम समीकरण आसे एखे फोर द्वारा गुण कर ले कत है चार चारे कत है चार चार षोलो एक्स स्कोर तो आप गुण करार पर हमारे क्योंकि नियम का कि बला एखे एक लाइन बेसि कर दे मैं इल्ट उल्टा पाल्टा कर दे समीकरण जी भाव थकत एक टू दौर फोर माइनस सिक्सटीन एक्स स्कोर प्लस फोर इक्ल टू जिरो तक हमें कि करतम जो सर्वोच्च पद ए ध्रुवक पद बाम पास रेखे मध्यपट वो पास डान पास नहीं जितम तो से ही क्षटा तो करब एखे सर्वोच्च पद हमारे कथा है बाम पास रही है आर ध्रुवक पदटा बाम पास आनते हैं एवं डान पास सिक्सटीन एक्स स्कोर ये दे अर्थात ये जिनटा के उल्टा भावे शुद्ध ओखने देखो ओई नियम अनुसारे जो चलक जे कम पावर जुक्त जो चलक थक अर्थात डान पक्षे जो चलक थको से द्वारा कि करब भाग करब भाग कर ले उभय पक्षे जो भाग कर दे स्टूडर फोर एक्स स्कोर तो फोर के जाटर द्वारा भाग करब भाग कर ले सिक्सटीन एक्स स्कोर के एक्स स्कोर द्वारा भाग ये केटे जाए अथे एक्स टू दुपर एक्स स्कोर फोर बक्स स्कोर इक्ल टू कत सिक्सटीन तेल एखे जो सब समय वन थे एर को निश्चयता नहीं वनर परिवर्तन अन्न किसू थे कार फोर द्वारा गुण करार संगे क्योंकि ये हलो वन वन थकलो ना आप सब अंके साधारण वन थे क्योंकि ये कि एक भिन्नता रही है एन दस नंग अंकटी जो आ पी स्कोर माइनस वन फोर पी एट सजानो आन्न अंके कर लगे वाम पक्ष डान पक्षे स्थानान्तर कर लिंक एखे स्थानान्तर कर दरकार नहीं पी द्वारा भाग करब तेल पी स्कोर के पी द्वारा भाग करब माइनस वन के पी द्वारा भाग कर फोर पी के पी द्वारा भाग करब भाग कर पर केटे जाए अत पी माइनस वन भाग पी इक्ल टू केटे गले फोर ये अन्सार खूब सहज सबग क्योंकि बोर्डे तुम्हारा बोर्ड ये अंक लेक्चार देखार पर तुम्हारा एका एक सबग अंक करवा तृत्य कैटागर उद्दीपक के क्यों आ पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर आप जो बोलते अर्थात ए प्लस बी हल स्कोर मत आ कि तो ये वन हंड्रेड टोटी फाइव के घनमूल करा तो यही उद्दीपकगल 
জাস্ট এটা কিন্তু ডিজিট পরিবর্তন বরিশাল বোর্ড দু সালে যেটা এসেছে রাজশাহী বোর্ড দু সালে এখানে পীর পরিবর্তে শুধু এল এম দেওয়া আছে আর তা এই উদ্যোগটির ক্ষেত্রে আমরা যেটা আমরা কিন্তু এটা ক্যালকুলেটরও করতে পারি পরবর্তী ভিডিওতে ক্যালকুলেটরের ব্যবহার শিখাব তা আমরা ঘনগুলো মুখস্থ করব এগুলো মুখস্থ রাখলে আমরা এমসি কু সহযোগ করতে পারবো যেমন ফাইভের উপর কিউব দেওয়া মানে কত তারপর আবার সিক্সের উপর কিউব দিলে কত হয় অনুরূপভাবে সেভেনের উপর দিলে কত হয় এগুলো আমরা সব মুখস্থ রাখবো সিক্সটি ফোর অর্থাৎ কত ফোরের উপর কি কিউব এখানে যে দুটি দা আছে তা এখন এখানে এসে আমার মনে রাখতে হবে যে এই উদ্দীপটি করার ক্ষেত্রে পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার আমরা তো ক্যালকুলেটরে সব কিছুই অনেক কিছুই বের করতে পারি কিন্তু এম সিকিউর ক্ষেত্রে বা বেসিক যদি ভালো আমাদের জানতে পারি সেই ক্ষেত্রে তো আমরা অঙ্ক করতে পারবো এর অর্থ এর উপর কি কিউব আর আরেকটা বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা জানি এক্সের উপর যদি রুট থাকে এটি পাওয়ার আকারে হাফ মান কত পাওয়ার আকারে হাফ কিন্তু এই ধরনের যদি থাকে ঘনমূল করা থাকে বর্গমূল না সেক্ষেত্রে এটি কি হয় এটা ওয়ান বাগ থ্রি হবে অর্থাৎ এক্সের এই রুটের ভিতরে যদি এন থাকে অর্থাৎ এখানে এক্স ওয়ান ভাগ এন তাহলে এখন রুটের ভিতরে যদি থ্রি থাকে ওয়ান ভাগ থ্রি তাহলে এটার ক্ষেত্রে কী হবে এটা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভকে ফাইভের উপর কিউব দিয়ে লিখতে পারি আবার ওইটা আবার এখানে এসে কী হয় ওয়ান ভাগ থ্রি হয় পরে পরে সূচকের নিমেষের পাশাপাশি গুণ হয় এখন পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফাইভ একটা থ্রি থাকলো আর ওয়ান ভাগ থ্রি গুণ হলে এটি কেটে যায় থ্রি থ্রি কেটে যায় অর্থাৎ পি স্কোয়ার এই নিয়মগুলোই আমার মেইন আমরা তো অঙ্ক সাধারণত সহজ করতে পারবই অনুরূপভাবে যখন পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার সিক্সটি ফোর তো এটির ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা কী লিখতে পারি পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার অর্থাৎ এর উপর হলে স্কোয়ার সিক্সটি ফোর এর ভিতরে কী আছে কিউব আছে তো যখনই এটি থাকবে এটির পরিবর্তে আমরা আবার কি লিখতে পারব এই লাইনের পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো ফোরের উপর পর কিউব দিলে কত হয় সিক্সটি ফোর হয় আবার এটি যা গুণ হবে পাশাপাশি গুণ হলে ওই একই অঙ্ক কেটে গেল কেটে গেলে এখানে কত থাকে ফোর থাকে তা এখানে কিন্তু আমাদের আরেকটি বিষয় যে এটি সরি যেটা বলেছিলাম এখানে কিন্তু হলে স্কোয়ার ছিল এখানে কী ছিল এখানে যদি হোল স্কোয়ার থাকে তাহলে যখন স্কোয়ারটা উঠে যাবে তখন এটি কী হবে রুট ফাইভ হবে অনুরূপভাবে এখানে পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার এর উপর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর তো উভয় পক্ষে যদি বর্গমূল করি উভয় পক্ষে বর্গমূল করার অর্থ পি স্কোয়ার মাইনাস কিউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত টু তো এই অঙ্কগুলো দেখা মাত্রই করা যাবে খুবই সহজ এখন এই পরবর্তী অঙ্কটি জাস্ট একই ডিজিট ঠিক আছে শুধু লেটারগুলো কি পরিবর্তন পির পরিবর্তে এল এগুলো দেওয়া আছে এখন আমরা দেখব যে তেরো নম্বর অঙ্কটিতে কী দেওয়া ছিল দেওয়া আছে যে কোনো ধনাত্মক সংখ্যা এক্সের বর্গ কোনো ধনাত্মক সংখ্যা এক্সের বর্গ ও তার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যার বর্গের সমষ্টির দ দশ তো ধনাত্মক সংখ্যা এক্স এর বর্গ কত এক্সের বর্গ এক্স স্কোয়ার এক্সের বর্গ কি এক্স স্কোয়ার এবং তার গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা কত গুণাত্মক বিপরীত সংখ্যা ওয়ান ভাগ এক্স এইটারে আবার বর্গ কি হবে এইটারে বর্গ হবে ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার আমি একটু শর্টকাটেই করাচ্ছি তাহলে সেই দুটো সমষ্টি বর্গের সমষ্টি টেন অতএব এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ভাগ এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু টেন এখন এখান থেকে তো আমরা যে কোনো ধরনের মান বের করতে পারব ম্যাথ বাংলা জিকে চ্যানেলটি নতুন হয় তুমি যদি সাবস্ক্রাইব করে না রাখো ইউটিউব অ্যালগোরিদম সিস্টেমের কারণে পরবর্তী ভিডিও হয়তো বা সহযোগ খুঁজে পাবে না আর একটি নতুন চ্যানেল সামনের দিকে অগ্রসর হতে গেলে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন তা আমার ভিডিওগুলো অনেকে দীর্ঘ সময় করে দেখছো তোমরা এই জন্য আমি নতুন নতুন ভিডিও তৈরি করতে উৎসাহ পাচ্ছি পরবর্তীতে এই চ্যানেলে এম সিকিউ সহ বিভিন্ন যে বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো এগুলোর উপর ভিডিও আপলোড করব সাধারণত যেগুলো ভুল হয় আর চ্যানেলটি তোমাদের সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন এর জন্য ভিডিওগুলো লাইক কমেন্ট শেয়ার করার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি ধন্যবাদ